இன்னைக்கு வந்து நம்ம செய்ய போகிறது வந்து கடலைப்பருப்பு பாயசம் கடலைப்பருப்பு கால் கிலோ அளவுக்கு அச்சு வெள்ளம் வந்து அரை கிலோ தேங்காய் பால் ஒன் ஒரு தேங்காய் பால் புழிஞ்சது இது வந்து ஒன்றாம் பால் ரெண்டாம் பால் மூணாம் பால் நெய் திராட்சை முந்திரி கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் கடலைப்பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த கடலைப்பருப்பை வேக வச்சுத்தரலாம் கழுகி வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பு தேங்காய் பாலோட மூணாம் பால் கொஞ்சமாக தண்ணி இதை சேர்த்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வேக விட்டு எடுத்துடலாம் கடலைப்பருப்பு வேகட்டும் நம்மளுக்கு அதுக்குள்ளே இந்த வெள்ளத்தை பாகு காய்ச்சி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி வெள்ளம் கரையட்டும் நாலு விசில் வந்துருச்சு ஃப்ளைம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடலைப்பருப்பு வந்து வேக வச்சு நாலு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷரும் நின்றுருச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஒரு வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி எடுத்து இதோடவே இந்த காய்ச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதோடவே ரெண்டாம் பால் சேர்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குறுகிடுச்சேன் இந்த டைமில் ஃப்ளைமை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சுட்டேன் ஒன்றாம் பால் ஊற்றிடலாம் ஒன்றாம் பால் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட வேண்டாம் சிம்மிலியே வச்சா போதும் திராட்சை முந்திரி வறுத்தெடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நெய் ஜாஸ்தியாக விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க முதல்ல இந்த முந்திரி பருப்பு போட்டுடலாம்
முந்திரி பருப்பு வந்து பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இந்த டைமில் திராட்சை சேர்த்துடலாம் திராட்சையை நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஃப்ளைம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படியே இந்த கடலைப்பருப்பு பாயசத்தில் ஊற்றிடலாம் ஃப்ளைம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் நம்மளோட சுவையான கடலை பருப்பு பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ